என்ன அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே போன பகுதியில் இந்த ஃபீலிங் ஆட்டிடியூட் ஹேபிட் என்ற மூன்று பரிமாணங்களை பற்றி நான் உங்களோட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் நல்ல ஆட்டிடியூட் வேணும் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வேணும் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இதுதான் பிஎம்ஏன்னு சொல்லுவாங்க பா பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க இந்த படத்தை பாருங்களேன் இந்த படத்தில் பாருங்கள் ஒரு குதிரை வண்டி இருக்குது அதை குதிரை இருக்கா இல்லையா இருக்கு அந்த வண்டியில் சக்கரம் இருக்கா இருக்கு அந்த சக்கரத்தில் அச்சாணி இருக்கா இருக்கு குதிரை வண்டி ஓட்டுறவர் இருக்காரா பாருங்கள் இருக்கு அவர் கீழே சாட்டு இருக்கா இருக்கு இந்த வண்டியில் நீங்கள் ஏறுவீங்களா இதை நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்த படத்தை போட்டேன் ஏற மாட்டிங்க எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த குதிரை வந்து ஆட்டிடியூட் சரியில்லை இந்த பக்கம் திரும்பி நிற்குது அந்த குதிரை வண்டிக்கார சொல்கிறார் பரவாயில்ல ஏறுங்க இது இப்படி தான் போகும் பின்பக்கமாக கொண்டு போய் எப்படின்னா நான் இறக்கி விட்டுருவேன் யார் ஏறுவாங்க ஆனால் இந்த படத்தை பாருங்கள் அதே வண்டி தான் அதே குதிரை தான் அதே வண்டி ஓட்டுறவர் தான் எல்லாமே அது தான் ஆனால் குதிரை நேர் வழியில் நிற்குது இது தாங்க ஆட்டிடியூடு அந்த ஆட்டிடியூடு சரியில்லைன்னா எதுவுமே சரியாக இருக்காது யுவர் ஆட்டிடியூட் வில் டிசைட் யுவர் ஆல்டிடியூட் என்று சொல்வார்கள் எது செஞ்சாலும் நல்லா செய்யணும் மற்றவங்களுக்காக இல்லாட்டாலும் என்னுடைய மனசாட்சிக்காக அது நல்லா செய்யணும் என்ற ஒரு மனநிலை வேணும் அப்போது இந்த மனநிலையை வளர்த்தாச்சனா குழந்தைகள் அப்பா அம்மா இருக்காங்களோ இல்லையோ ஆசிரியர்கள் இருக்காங்களோ இல்லையோ தங்க வேலை தானாக செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க இன்றைக்கு பல வீடுகளில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் வேலை பார்க்குறாங்க சாயந்தர குழந்தை அஞ்சு மணிக்கு நாலு மணிக்கு வரும்பொழுது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பொறுப்பாக நடந்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூடாக கொண்டாடணும் சொல்லும் பொழுது ஒரு கதை ஒன்று நினைவு இருக்கு வருகிறது ஒரு பெரிய பில்டிங் கண்ட்ராக்டர் இருக்கார் அந்த பில்டிங் கண்ட்ராக்டர் தங்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மேசன் ஒரு மேஸ்திரி வேலை பார்க்குறாரு பல ஆண்டுகளாக நாற்பது ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகளாக அவர் ரிட்டையர் ஆக போகிறாரு அவருக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு இவர் விருப்பப்படுறாரு அவருக்கு என்ன சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட என்னன்னு சொல்லாமையே ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த சொல்லி இந்த இடத்துல ஒரு எழுநூறு எழுநூத்தம்பது சதுரடிக்கு ஒரு வீடு கட்டிக்கப்பா கட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு மற்ற வீடு இதில் எப்படி தன்னால் கட்டினவரோ அதே மாதிரி என்னவோ ஒரு பொருளை வாங்குறாரு ஒரு பிரிக்கு வாங்குறாரு ஏதோ ஒரு மணல் வாங்குறாரு என்னமோ கட்டுறாரு எல்லாம் கட்டி முடித்த உடனே முதலாளிகிட்ட வீடு கட்டிட்டேன் அப்படின்றாரு சூப்பர்வைசர் பண்ணல இவர் சாவி கொண்டு இருந்தாங்க இந்த வீடு உடனே அந்த முதலாளி இந்த சாவியை அவர்கிட்ட கொடுத்து எம்பா நீ நாற்பது வருஷமாக அங்கிட்ட வேலை பார்த்த அதனால் என்னுடைய நன்றி கடனுக்காக இந்த வீட்டை நீயே வச்சுக்கோ அதனால தான் அவனை கட்ட சொன்னேன் அப்போ அவர் நினைக்கிறாரு அடடா தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம நல்லா கட்டியிருக்க வேண்டுமே நல்லா செஞ்சுருக்கலாமே இது தாங்க ஆட்டிடியூடு நிறைய குழந்தைகள் என்னென்ன பண்ணிக்கிறாங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறது டீச்சரை ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய மார்க் வாங்குவது பெற்றோர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நான் அதனால் சொன்னேன் ஒரு ஏழாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் வரும்பொழுது அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒவ்வொன்றும் அவர்களை எப்படி பாதிக்க போய்கிறது என்று அவங்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் பல பள்ளிகளுக்கு போகும்பொழுது பல குழந்தைகளை நான் சந்திக்கும் பொழுது இதுதான் சொல்லுவேன் இந்த பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா இருக்க மாட்டாங்க இந்த பள்ளி இறுதியாண்டு ஆன உடனே உங்கள் வாத்தியாரம் உங்களோடு இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நீ இருப்ப அந்த சொசைட்டியில் அந்த சொசைட்டியில் உங்கள்கிட்ட எதையோ விஷயங்களை எதிர்பார்க்குறாங்க விளைவுகள் எதிர்பார்க்குறாங்க எனவே மற்றவர்களுக்காக நீ படிக்க வேண்டாம் மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் வந்து ஒழுங்கமாக ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டாம் உங்களுக்காக ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஆட்டிடியூடு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க உங்களை சூப்பர்வைஸ் பண்ணாத பொழுது நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கிறீங்களோ அதுதான் ஆட்டிடியூடு அந்த ஆட்டிடியூட் நன்றாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நல்ல விளைவை உங்களால் அடைய முடியும் ஆக ஒரு வேலை செய்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்குது செய்வதற்கு ஆனால் அந்த வேலை கசப்பான வேலை தான் பெயின்ஃபுல்லான வேலை தான் 
இருந்தாலும் விளைவை மனசில் வச்சு நான் செய்கிறேன் அந்த பெயின் மேலே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த ஒரு பெயின் அல்லது ஒரு உடல் வருத்தம் கூட எனக்கு சந்தோஷமாகவே இருக்கிறது அதனால் அந்த வேலையை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதற்காக நான் சந்தோஷப்படுறேன் இதுவே ஒரு ஆட்டிடியூட் நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூட் ஆகிடுது இந்த ஃபீலிங்கும் ஆட்டிடியூடும் சேர்ந்தது தான் ஒரு நல்ல ஹேபிட் ஒரு புத்தகம் என்னால் உங்களோட நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்டீஃபன் கோவி என்ற ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் பெரிய ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு ஆலோசகர் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு அவர் என்ன செய்கிறாரு உலகத்தில் வெற்றி அடைந்தவர்கள் எல்லாம் பார்த்து நேர்காணல் செய்து என்ன அவங்கள்ட்ட காமனாக இருக்குன்னா ஏழு ஹேபிட்ஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்குது என்று சொல்கிறாங்க அந்த ஏழு ஹேபிட் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க முன்னுக்கு வந்தார்கள் ஆக நமது குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஹேபிட் நல்ல ஆட்டிடியூட் நல்ல ஃபீலிங்ஸ் கொண்டு வர வேண்டியது பெற்றோர்களுடைய கடமை பள்ளி கல்வியாளர்களுடைய கடமை ஆசிரியர்களுடைய கடமை இந்த ஹேபிட்டை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் கதை சொல்ல போகிறேன் அடுத்த எபிசோடில்